vamos lá. Maurício Carlos, ele trabalha com estética automotiva, já está aqui conosco, tá certo? Olha só. Maurício, olha a, barba, olha a barba do homem, rapaz. Uma barba bíblica. Botou nós três aqui no bolso. Maurício. Essa, essa é uma barba de verdade. <risos> Maurício, conta aí um pouco do teu negócio, qual que é a dificuldade aqui. Estamos com o craque Bruno Nardon aqui, convidado aqui, que veio para ajudar vocês aí, empresários. Bom, primeiramente, né, boa noite a todos vocês aí, né, os envolvidos. Quero deixar meu agradecimento aí pela oportunidade recebida. E eu quero contar um pouco do meu negócio, né? Ele nasceu de uma dificuldade de emprego, porque a minha cidade ela é uma cidade de 4.500 habitantes, de colonização alemã. E eu me deparo com o seguinte problema, é uma falta de demanda, tá? E eu gostaria de saber da parte de vocês em como otimizar isso, aproveitando as redes sociais. É, fazer um funil de venda, percepção de valor, né? Porque o nosso serviço é diferenciado, ele não seria uma lavagem rotativa, que seria o básico do dia da semana, a gente pegar, levar seu carro, lavar a cada 10 dias, 15 dias. A gente trabalha com uma lavagem mais elaborada, que é como a gente chama assim, que nem for ter que ir no dentista, vai no dentista é uma, fazer o um tratamento, fazer um clareamento, mas a gente sabe que diariamente a gente tem que fazer a nossa escovação diária, né? E é mais ou menos essa a proposta do nosso trabalho, para ter aquele trabalho mais elaborado, onde a gente entra mais profundamente nessa área da limpeza, né? Como dá para ver ali nas fotos ali. E a, a princípio seria essa a, a nossa dificuldade, né? Fazer essa percepção de valor, é, para converter esses clientes, que hoje eles fazem muito o serviço básico, que seria a lavagem de manutenção, tentar uma forma de fazer eles se utilizarem mais desses serviços agregados que a gente oferece. Legal, legal. É, Maurício, é, você falou que a tua empresa nasceu há quanto tempo? Um ano e meio, aproximadamente. Um Vai fazer dois anos agora. Um ano e meio. Eu sei que, bom, a dificuldade, você já bem citou, eu ia até comentar aqui com o Bruno, que, que, que trouxe muito bem essa, esse exemplo aí do dentista, me parece que ele está com, com, com algo semelhante aí, com o que você havia dito também, Nesse sentido de sazonalidade e tal, né? Exato. Maurício, hoje, quantos, quantos habitantes tem na sua cidade que você comentou? 4.500 aproximadamente. 4.500 habitantes. É, e você atende só a tua cidade, você não atende a região aí? A região ainda não. É por isso que eu procuro, assim, essa, essa expansão via rede social, né? Porque eu já estudei várias formas, assim, acompanho bastante o pessoal da, da, das redes sociais. Aí alguns fazem aqueles comparativos, tá? e hoje investir em 5 mil folders, não é vantajoso, essa coisa toda, né? a gente não consegue essa expansão, vamos dizer assim, né? quantidade de seguidores, para ter um e... bom engajamento. Per perfeito, e hoje é, a, o, o local da tua empresa, ela fica onde na cidade? Ela fica junto a um posto? Ela fica no local do centro da cidade? Como é que é isso? Porque assim, vou, vou, vou tentar te dar uma, uma opinião aqui, né? É, tipicamente, o que você tem que entender é como que é a jornada de consumo desse seu cliente, qual que é o momento que ele vai lá para consumir uma lavagem, né? Ou, uma, ou algo estético para o carro, né? Então, tipicamente, você vai ter alguns tipos de clientes. Você vai estar tá, Talvez tenha aquele cliente que lava semanalmente. Esse cliente que lava semanalmente, ele é um cliente que tem um apreço maior pelo carro. E daí ele pode ter um carro, talvez, mais... É, é um carro mais raro, um carro mais é, é, que ele gosta mais daquele carro, né? E ele fala, pô, toda semana tô indo lá lavar. Talvez para esse cara a solução seja diferente. Seja você fazer uma fidelidade para ele, onde a partir de quatro lavagens ou de três lavagens no mês, ele faz a quarta lavagem de graça. E daí você já consegue fidelizar esse cliente, né? Então, por quê? Porque talvez ele fosse lavar três vezes no mês, você fala, meu, se ele vai lavar três, ele ganha a quarta dentro do próprio mês para lavar. Então, você vai forçar ele a lavar mais por um preço pré-definido e daí você só tem que fazer a conta de quanto seria esse preço, tá? Mas a tua ideia aqui, às vezes, não é nem cobrar o valor mais alto, é muito mais fazer com que ele volte mais com você e se fidelize a você. Um outro caso de uso pode ser do cliente, né? Que daí, talvez, numa cidade de 4.500 habitantes, seja menor do que aqui em São Paulo. Por exemplo, aqui em São Paulo, é, durante o dia a dia... É muito difícil eu pegar, né? Por exemplo, estou falando do meu caso de uso. É, o meu carro fica ali, às vezes, três semanas sem lavar. E daí eu vou lavar ele quando ele está muito sujo. Uhum. E daí, tipicamente, 
como eu não tenho motorista, eu vou, né, eu peço para alguém lá do trabalho, ou eu vou ali é, em algum lugar perto do escritório, perto de casa, que Posto eu deixo de o carro. Gasolina, um vale negócio por... super simples, super fácil. É. Então eu não tenho muita fidelidade hum. com um, mas se tivesse algum serviço que viesse pegar no meu escritório, levasse, lavasse e depois devolvesse para mim por um preço um pouco a ma maior, não teria nenhum problema em pagar isso. Mas eu estou falando que é um caso de uso em São Paulo. Talvez na sua cidade não seja um caso de uso. Então, o que eu tentaria entender é quais são os casos de uso que as pessoas mais buscam você. Por exemplo, será que você tem aí na tua cidade uma frota ou alguma empresa que tem uma frota de carros? Talvez você tenha alguma empresa ali que tem dois, três, quatro, cinco carros. Será que não é você fazer uma parceria com eles que semanalmente ou mensalmente você vai ter um plano para com eles você fazer essa lavagem é, e ter essa demanda com eles, talvez de novo, você não vai cobrar tão mais caro, né, um preço, um valor maior, você vai cobrar um preço mais em conta, mas você vai né, trabalhar ali com aquele cliente recorrente teu que vai trazer uma receita previsível, consequentemente um lucro previsível, que vai te dar esse dinheiro para você expandir seu lugar, para você talvez fazer até parcerias com os postos de combustível, para você ter times teus lá fazendo essa captação e essa lavagem lavagem mais simples no local, mas que depois você pode expandir para lavagens ou, ou, ou tratamentos estéticos mais rebuscados, né? Então, o que eu tentaria pensar é exatamente isso. Como você pega a sua base de clientes e pensa no caso de uso de cada um? Putz, como que é para pessoal de mais idade, para pessoal de menos idade? Como que é para o pessoal do campo, que às vezes tem caminhonetes maiores que toda hora vão para o campo, para o sítio, toda hora está sujo de barro? Como é para a pessoa que tem picape? Como que é para a empresa que tem frota pequena, que tem frota grande, que tem frota de caminhão, frota de trator? Não sei, às vezes esses caras vão querer lavar e não precisa ficar apenas na lavagem automotiva. Você pode expandir mais pensando em cada caso de uso desse e daí para cada um você vai ter uma, uma maneira diferente de ter tentar captar esses clientes, né? Acho que alguns impostos, outros em parcerias com as próprias empresas no B2B e assim por diante, dependendo da jornada desse cliente. Pensar na, nas parcerias estratégicas e não só isso, né? O mais importante, Ventura, que é muitas vezes nós esquecemos também, é, é a manutenção dos próprios clientes, né? Ao invés de expandir, muitas vezes a gente às vezes deixa de lado o próprio cliente. Cutucar já. o cara, né? É, e, Ué, e, tá na hora de lavar, e prestar mais lavar. atenção às vezes, né? Isso até pra qualquer tipo de negócio aí. Eu sei que você tá, você já tava aqui, ó. Maquinando! Então... <risos> Se eu conheço, Ei. ele vai chegar com os dois pés aí em você, Maurício. Não, cara, mas eu, eu gostei, eu gostei do Maurício, né? É porque é o rapor da barba, você entendeu? Legal. O cara já chega de barba, a gente já gosta do cara. Já. Essa que é a verdade. E é uma bela barba. É uma bela barba. Eu acho que ele, ele, Pô, ele, valeu, ele faz valeu. chapinha naquela barba, não faz? Deve fazer, faz. <risos> Baby ali que... Mas, ô, ô Maurício, ó, seguinte, é... tem algumas coisas interessantes, eu sempre falo isso para as pessoas que têm Instagram. Você precisa fazer o seu Instagram virar entretenimento e educacional. Então, por exemplo, ensinar as pessoas a lavar o carro em casa. Você fala, pô, mas aí eu vou tirar o, o, esse, esse. Não, porque você vai mostrar para o cara o quanto que dá trabalho fazer isso. Então você fala assim, olha, vou dar um truque para você é, limpar o pneu. Só o pneu, né? No outra, olha, nesse vídeo agora eu vou ensinar você a tirar chocolate do banco. Olha, eu vou ensinar agora você vômito de criança. Entendeu? O cachorro fez cocô não sei aonde. Olha, você vai usar isso aqui. Aí as pessoas falam, cara, agora se você não quiser fazer, sempre no final é, se você não quiser fazer, traz aqui que a gente faz para você. Então educa Nossa. as pessoas como elas têm que fazer e no final você chama, mas eu posso fazer isso para você. Então, toda vez elas vão primeiro te seguir, elas vão continuar voltando, porque você sempre vai ter assunto novo. Outra, rea é, react, né? É, a sua visão sobre produtos. Então você fala, achei esse produto no mercado, vou testar para ver se é bom ou ruim. E você vai falar a verdade mesmo, ó, é bom, é ruim e tal. Sabe o que vai acontecer? Vai ter muita marca pagando para você fazer teste. Você vai ter uma outra renda, você vai ter uma outra situação. Você vai ganhar porque você vai virar, lógico, isso vem com o tempo. Autoridade. Você vai virar né? autoridade e você vai virar um youtuber influencer de lavador de carro. Então as pessoas falam, ô oh, cara, vou mandar aqui. Você fala, não, manda não. Você manda e manda uma grana também porque eu vou testar o seu produto. E se ele for bom, as pessoas vão querer comprar o seu produto. Então isso é muito legal. Outra coisa é mostrar como você faz. Então, já falamos três coisas. Primeiro, você ensinar o cara a fazer e ele sabe que vai dar trabalho para fazer. Você criar 
esse reação de produtos, que é muito legal. Às vezes você até compra produtos importados e tal. E isso dá muito views, cara. Você não tem ideia o quanto que dá reação, é, react, né? Você falar do produto. É, e eu já fala, faria a mesma coisa. YouTube, é, desculpa, Instagram e TikTok. Tok, tem que ir pro TikTok. TikTok você vai crescer muito mais rápido. Outra, é, como você faz? Então mostrar, eu vi que você tem um antes e depois, mas você mostrar o processo. Mesmo que for rapidinho. Pá, a gente pega... Pro cara olhar e falar, caraca... Olha o que ele faz desde o momento que não só o antes e depois. Eu olho o antes e depois eu falo, tá, o que, que ele fez? Ele cuspiu lá no motor de, com óleo diesel lá e passou e ficou preto? Não, mostra é, todo o processo. Outra coisa que você pode fazer é o tal de, de repente, pegar alguém famosinho, entendeu? Tem, sem, toda cidade tem um famosinho ou tem alguém que tem um carro lá. Sub... Você fala pro cara, meu, vamos lá na minha, na meu, lá no Veneza, lá pro... Mas não, só pra você, a gente faz um story junto, tal, não sei o quê, e eu, eu lavo pra você de graça. Isso também funciona muito. Então você pegar algumas pessoas influentes, ou de repente até é, 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 mulheres que têm carros que são influentes, que fazem, que são blogueirinha, você lá e faz uma por mês, cara. Ó quem tá aqui com a gente, é o Eric Surita aqui, ó, com a, com a bike dele aqui, tá lavando a bike dele, ele fala é isso mesmo, é muito legal aqui a Veneza isso funciona muito também e outra coisa aí eu não sei, aí é só pra botar no seu radar às vezes as pessoas, aí tem que ver como é, é uma cidade pequena, talvez role isso, não é essa coisa do fast mas é aquela coisa do slow, o que que é o que? cara, de repente você pode põe no seu radar, eu não sei se vai funcionar isso ou não, mas funciona em muitos lugares onde é, a coisa não é que nem São Paulo, que é muito fast, muito fast, leve e traz, mas é a pessoa permanecer lá. Por que, que eu vou permanecer lá? De repente você põe um som, de repente você põe um churrasquinho, você põe algo que a pessoa vai curtir estar lá esperando o carro ser é, é, é executado, sacou? E você pode criar um point ali. Não sei se essa é a intenção, porque o seu não é lava rápido, o seu demora mais um tempo. Mas eu acho que é uma coisa para pensar. Agora, se você não quer manter essas pessoas lá, você precisa criar entretenimento, você precisa mostrar como você faz e também fazer experimentos com produtos. Tipo, com a tua autoridade. Isso presta e isso não presta. Sacou? Muito bem, muito bem. Pô, oh, deixa eu agradecer você, Maurício, aí pela sua participação aqui no nosso programa do SOS Empreendedor. Infelizmente, aqui é muito rápido, mas belas, sabe as palavras aqui dos nossos parceiros que estão conosco aqui, dois professores aqui ao meu lado. 